从身价上亿到一贫如洗，再到坐拥千万粉丝的旅行博主，我都经历了什么？曾经的我一度很辉煌，周游世界，到处去玩，美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、欧洲列国，把世界上的发达国家都走了一遍，工作都到了德国市政府讲话，风光无限。但没想到，一个疫情让我的公司彻底破产，人生一度走进了灰暗的低谷。这已经不是我第一次失败了。2 0 1 5年，互联网泡沫破碎，当时的我融资失败，导致资金链断裂，那一仗输得很彻底。回家根本没有和老婆诉说的勇气。但是不知道为什么，失败这么多次，我却没有倒下，更像是野草一样，春风吹又生。可能是娶了一个不断能激发我潜力的老婆，在我做自媒体的第一年，鼓励我出国拍摄，说你去实现你的梦想吧，家里一切有。抱着必死的心理，我离开了北京，先后前往了巴基斯坦、埃及、埃塞俄比亚、博茨瓦纳。经历了无法想象的七个月的征程之后，再次返回家乡。这时候已经有了全网近三百万的粉丝积累，但是有了粉丝不等于能赚钱，在网络上这一点粉丝也不过是九牛一毛，距离我的梦想还差之千里。但是却让我看清了一件事儿：我用视频记录的这个世界，受到了很多人的追捧。可以让更多没有时间、没有机会出国的人看到这个世界上其他人生活的方式和奇特的文化，同时也让我有了勇气去更加危险的地方拍摄纪录片。这无疑是给了我实现梦想的一个有力解法。于是，我和泰坦纳兰提出，我想再次出国拍摄，而这次我不想单人背包了，我想开着汽车穿越世界上最冷的地区，从东西伯利亚穿越到欧洲。没想到纳兰不但没有反对，反而是要求我这次必须要带上他，因为在埃及和埃塞俄比亚出现了极度危险的情况，一个不留神，可能我就再也回不来了。但是这次不能再丢下他。面对一个以爱情为首的老婆，我最终同意了。只是这件事情的发展事与愿违。由于边境封锁，我们的汽车无法正常进入俄罗斯，在苦等一个月无果的情况下，转运到了欧洲。而我们的行程也从穿越欧亚大陆变成了更具有挑战的目的地——穿越非洲。为了让纳兰逐步适应艰苦的生活和未知的危险，我们来到了阿富汗。这是一个我梦寐以求的国家，但是对纳兰来说，是一个从未有过的新世界。这里没有稳定的生活，四处都是战后破败的景象。这里人们的生活也是我们从未预料到的，大部分人都处于生死的边缘。儿童三岁就要出去工作，什么擦鞋、推车、洗车、祈祷，为了吃一口饭，几乎什么都做。当时我们看到这样景象的时候，决定拍摄一部关于阿富汗的完整纪录片，把每个职业都记录一下。从而做出了经典的小红帽姐弟、冰雪中的女孩、下跪药囊的小女孩和带路摩托哥等经典的视频，让一众粉丝惊呼过瘾。在阿富汗期间，哭过、笑过、受过伤，甚至被抓过，经历了太多太多。顺便说一下，其中有些内容是不能以视频形式展现的，我后面会以书籍的形式发售，记得关注。告别了阿富汗之后，我们又来到了巴贝亚，来到这里只有一个目的。寻找传说中的食人族部落，这样一来可以让我们提前感受一下艰苦的环境和原始的文化，为穿越非洲打下基础。特别是纳兰，作为一名女性，这里的环境对她十分不友好。如果她过不了这一关，那么非洲长时间的周超劳顿和更加危险的环境，她更加无法忍受了。一连二十天，从文明的世界到原始的森林，休息的地方简直无法言语。遇到的场景在电影中都少见，但是他坚持下来了，甚至没有任何的怨言。在我的心中，我笑了。我遇到了一个志同道合的伴侣，一个能陪着我享受探险生活的老婆。二零二二年十月，我们正式踏上了穿越非洲的旅程。这次旅程，我原意不是旅游，也不是自驾，而是深度的探索非洲的文化。所以我们在路线选择上就具有一定的危险性和未知性。从摩洛哥开始，就进入了撒哈拉大沙漠。我们一路不断的在给我们第一个翻译马克做工作。我经常问他：“你怕吗？”“别怕，一切有我。”这里我很感谢一个人，是我阿富汗的翻译奥亚克。是他让我知道，想做我的翻译是有多么的不容易，绝不是随便的翻译两句中文就能完成的工作。不知道多少次，我们命悬一线，需要多么大的勇气跟我们一起面对危险。从此，他就成为我给翻译上课的标杆。从摩洛哥到毛里塔尼亚，再到塞内加尔，三个国家用了两个多月，翻译马克已经变得十分的勇敢。
。期间，我们经历了沙漠陷车、过关被抓、拍摄受阻、巫术缠身等一系列的困难。记得有一次在毛里塔尼亚寻找胖人村的路上，我们需要穿越撒哈拉的一段路程，大概六个多小时。而这里要面对的是一望无际的沙漠，即便是油门到底，车子也只能维持在三十公里的速度，随时都有陷车的风险。因为我们是单车穿越，一旦陷车，根本无法自救，后果不敢想象。这也让我们全车人都高度的紧张。幸好后来有惊无险，不过这也给了我们一个警示：想要单车穿越非洲，绝不是一件轻松的事儿，必须处处小心。可能是之前做好人好事做多了，上天眷顾，让我们遇到了他。我的第二个翻译，韩蒂姆。由于非洲实在太大，语言也各不相同，一个翻译从语言和体力，甚至生理上都无法一站到底的跟随，所以在路上我们要更换若干个翻译。韩蒂姆是个硬汉。看似丰满可爱，犹如功夫熊猫，实则身强如铁，力大如牛。从塞内加尔开始，冈比亚、几内亚比绍到几内亚，跟随着我们经历了所有翻译中最吃苦的一段路。有危险的时候被几十个人拦截，有几天吃不上饭到老姜家化缘的，有找不到旅馆到村里借宿的，还有坐船渡河动不动就要翻的。除了道路酷似升天之路以外，路上遇到不知道多少次的拦截、要钱、找麻烦、扣车、扣人，多少次我都怕小韩辞职，但是他坚持下来了，这一点真的要给他点个大大的赞。非洲的旅程一走就是一年，旅程犹如西天取经，有我和纳兰独闯西非四国的惊险，差一点就葬身在没网没信号的茫茫雨林之中，索马里、利比里亚、南苏丹、埃塞。去的地方个个都是在非洲乱出了名的国家，但是我们并没有畏惧，反而更加沉迷于探索之中，寻找传说中的烫脚舞，探秘世界上最高的人类古物，探访原始人类的文明，攀登即将爆发的活火,火山。追我们视频的网友可以细数一下，我们到底遇到了多少次困难？为了能开着中国汽车穿越非洲，花了多少钱？受了多少罪？甚至几次被抓进了小黑屋。很多人问我，你为什么一直要开着国产车穿越非洲？租一辆车它不行吗？其实我也没想到，疫情之后非洲变化会如此之大。原本简单的事情，现在变得如此的复杂。但是我想把中国文化带到世界的这颗心，始终没变过。而且我很喜欢老外围着我问汽车的时候，我说这是我的中国汽车，感觉倍儿有面儿。虽然烧钱，但是既然做了。我还是希望能够坚持到底，能够让我们的国产车出现在非洲的最南端。可能有人觉得出国三年，全平台加起来涨粉一千万也算值了。而我觉得，让我最珍惜的是在路上的经历和交到了很多的朋友，这让我一生难忘，无法用粉丝的数量和金钱去衡量。这一晃回国两个月了，和孩子分别两年，终于相见了。再见面，他已经懂事了。这段时间一直没有更新。主要是陪孩子度过一些快乐的时光，顺便把自己的经历记录一下，写本书。其实，在我们心中是非常矛盾的，没有几个人想放弃舒适的生活，投降未知风险的。但在鸡娃和榨干自己的选择中，我们选择了后者，希望能通过自己的努力，给孩子一个更好的未来。时间过得飞快，又到了继续出发的时候，相信很快我们就会在路上跟大家见面。生命不止，旅途不断，精彩。在路上，我们不见不散。